Hi friends, welcome to Meena Samyal. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு கொழம்பு கேட்டகரி எண்ணெய் கத்திரிக்கா. ஆந்திரா ஸ்டைல்ல குத்து வெங்காய கூரா அப்படினு சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம். எண்ணெய் கத்திரிக்கா கொழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் 9, வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது 1/2 கப், பூண்டு 1 டேபிள்ஸ்பூன், புளி கரைசல் 1/4 கப், வெல்லம் 1 டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு வறுத்து அரைப்பதற்காக வேர்க்கடலை இரண்டு டேபிள்ஸ்பூன் தனியா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் கிராம்பு இரண்டு பட்டை ஒரு துண்டு மிளகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் எள்ளு இரண்டு டேபிள்ஸ்பூன் கசுகசா ஒரு டீஸ்பூன் கொப்பரை ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் தாளிப்பதற்காக கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அரை கப் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல பீனட்ஸ் இது வந்து பச்சை வேர்க்கடலை அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் அதிகமாக வறுப்பட வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு எண்ணெய் இல்லாமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌனிங் வந்தாச்சு அடுத்தது வந்து தனியா கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை மிளகு வெந்தயம் அடுத்தது எள்ளு இந்த எள்ளு சேர்க்கிற காரணம் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு புரியும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம கமான்ட்டு இருக்கும் திக்னஸும் அடிஷ்னலாக இருக்கும் அடுத்தது கசுகசா நீங்க <laughs> ஸோ இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் வறுப்பட்டு முடிச்சாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இப்போ ஸ்மூத் பவுடரை வந்து நம்ம அரைச்சி முடிச்சுக்கலாம் ஸோ மசாலா ஐட்டம் வந்து ஒரு சுத்து சுத்துனத்துக்கு அப்புறமா சிகப்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தூள் ஆட் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் வதக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த டைம்லேயே வந்து நீங்கள் காஞ்சி மிளகாவோட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ அரைச்சி முடிச்சாச்சு அடுத்தது ஒரு போலில் வந்து தண்ணி ஊற்றி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக அதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்க்குற காரணம் வந்து நம்ம கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போட போகிறோம் கருத்து போகாமல் இருக்கிற காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து இதில் உப்பு சேர்க்குறோம் அடுத்தது கத்திரிக்காய் வந்து சின்ன சைஸாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்படியே கொத்து கொத்தாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நாலாம் ஸ்லிட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக அதாவது காம்பு வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வெந்து எடுக்கும்போது ஸ்ப்ளிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் எவ்ரி கட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கத்திரிக்காயில் வந்து புழு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா அந்த பிஞ்சு கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கத்திரிக்காவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா குழம்பு வந்து ருசியாக இருக்கும் குத்து வெங்காய கூரா அப்படின்ட்டு ஏன் தெரியுமா பேர் வந்துச்சு குத்து வெங்காயா அப்படின்னா அந்த கொத்து அப்படின்ட்டு அர்த்தமுங்க அதனால தான் நம்ம கட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் ஒரு ஹாஃபாக ஸ்லிட் பண்ணிவிட்டு மசாலா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கூட அந்த கொத்து அப்படிங்கிறது அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் அதுதான் இந்த ரெசிபியோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்தது ஒரு சுத்தமான கிச்சன் டவல் எடுத்துக்கோங்க இந்த வாட்டர்லேருந்து கத்திரிக்காவை எடுத்துகிட்டு எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து நம்ம டேப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இது செய்கிற காரணம் வந்து மசாலா வந்து உள்ளே வைக்கும்போது வெளியில் வந்துடாமல் நீட்டாக அதுக்குள்ளேயே அடங்கியிருக்கும் அதனால் நீட்டாக தண்ணியெல்லாம் ஒத்தி எடுத்துடலாம் அடுத்தது இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அரிக்கும் போதே கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இது அரிக்கும் போது ஒரு டெக்னிக் இருக்குங்க ரொம்ப ஓன மிக்சி போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா பீனட்ஸு அதுக்கப்புறமா எள்ளு அதுக்கப்புறமா கசுகசா இந்த மூணுத்துலேயுமே எண்ணெய் இருக்குது அதனால் ரொம்ப ஜோராக நம்ம மிக்சி அரைச்சோம்னா கூட ஒரு மாதிரி நல்லா பாயில் வெளியில் வந்துடும் டெக்ஸ்டர் வந்து மாறி போயிடும் ஸோ இந்த ஸ்லிட் பண்ண பிரிஞ்சால்ஸ்குள்ளே இந்த மசாலாவை நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி எந்த அளவுக்கு உங்களால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுருங்க ஏன்னா லெஃப்ட் ஓவர் மசாலா வந்து நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் 
நல்லெண்ணெய் பெரும்பாலும் காரக்குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக கடுகு பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலா அடுத்தது வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா காரக்குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு இப்போ இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வறுப்பட்டாச்சு அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டஃப் பண்ண பிரிஞ்சால்ஸை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பிளேஸ் பண்ணிடலாம் பிரிஞ்சால்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கிளறக்கூடாது எல்லா பக்கம் எண்ணெய் படுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம மூடி வச்சுட்டு குக் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷமா நம்ம மூணு வாட்டி கலரி முடிச்சாச்சு இப்போ கலர் வந்து நல்லா மாறி இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது வந்து டேமரண்ட் பல் வெல்லம் இது ஆந்திரா ஸ்டைல் அப்படிங்கறதுனால நான் வெல்லம் சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இது வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த லெஃப்ட் ஓவர் மசாலா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் நான் சேர்க்க போறேன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு மசாலால நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ கவனமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ தேவையான தண்ணி விடலாம் ஸோ இந்த வெள்ளம் கரையணும் அதுக்கப்புறமா இந்த புளி கரைசலோட பச்சை வாசனை போகணும் திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கிளறி மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி டைல்யூட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் மூடி வச்சு திறந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்ப்பீங்க நல்ல திக் ஆகிடும் கிரேவி ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸ் நம்ம திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு எண்ணெய் எவ்வளோ அழகாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஸ்லோவாக இப்படி கிளறலாம் பிகினஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு வெந்துருச்சா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு புரியலன்னா இப்படி குத்தி வேணால் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீப்பாக போயின்ட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி குத்து நல்லா விழுந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ ஃபைனலாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ குத்து வங்காய கூரா இஸ் ரெடி குத்து வங்காய கூரா ஆந்திரா ஸ்டைல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாத்தீங்க இல்லையா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் மீனா சமையல ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி ஒருவேளை நீங்க சமைச்சு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ எடுத்து ஹேஷ் டாக் குக் வித் மீனா அப்படின்ட்டு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எல்லாத்திலயும் முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்றதோட பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் அடுத்த எபிசோட் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் சோ மீனா சமையலை பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்